പ്രൈം ടൈമിലേക്ക് വിശദമായി ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നതിന് മനുഷ്യക്കടത്തായി കണക്ക് കൂട്ടാനാകില്ലെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എഫ് ഐ ആർ പിൻവലിക്കണമെന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നത് മനുഷ്യക്കടത്ത് തന്നെയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ശിശുക്ഷേമ മന്ത്രി മേനകാ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ജാർഖണ്ഡ് ബീഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നത് മനുഷ്യക്കടത്താണെന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ നിലപാടിനെതിരെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ശക്തമായ നിലപാടുമായി രംഗത്തെത്തിയത് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നതിൽ നടപടിക്രമം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കണമെന്നും ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യം എത്തിങ്കാനയിലെ അധ്യാപകർക്കെതിരെ ചുമത്തരുതെന്നും യോഗത്തിന് ശേഷം ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ ആവശ്യപ്പെട്ടു മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഡി ഐ ജി എസ് ശ്രീജിത്ത് അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തുകയാണെന്നും ലീഗ് ആരോപിക്കുന്നു അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടി എടുക്കാൻ പാടില്ല തിരുത്തണം ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറ്റങ്ങൾ ഇതിലെ ജീവനക്കാരുടെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തിരിച്ചെടുക്കണം അത് തെറ്റായ സംഗതിയാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നത് വിൽപ്പനയ്ക്കോ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനോ അവയവം കടത്താനോ ഒന്നുമല്ലെന്നിരിക്കെ ഇത്തരം വകുപ്പുകൾ ചുമത്തരുതെന്നും ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറഞ്ഞു അതേസമയം വിഷയം മനുഷ്യക്കടത്ത് തന്നെയാണെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി മേനകാ ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചു യത്തിംഖാനയിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന സംഭവം കോൺഗ്രസും മുസ്ലിം ലീഗും തമ്മിലുള്ള പുതിയ തർക്കത്തിനാണ് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രസ്താവനയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന കാരണമെന്നും ലീഗ് വിലയിരുത്തുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് എൻ ടി വി ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് പ്രൈം ടൈം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇത്രയും ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നും ബീഹാറിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ അനാഥാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് മനുഷ്യക്കടത്തായി എന്തുകൊണ്ട് കണക്ക് കൂട്ടണം രേഖകൾ ഇല്ലാതെ കുട്ടികൾ വന്നതിന്റെ കാരണം എന്ത് ഇതിന് ഉത്തരവാദികൾ ആരാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ യത്തിംഖാനയിലെ അധ്യാപകർക്കെതിരെ ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കാവുന്ന മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്ന കുറ്റം ചുമത്തുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ത് ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രൈം ടൈം പരിശോധിക്കുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ശ്രീ കെ എൻ എ ഖാദർ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ബി ജെ പിയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അഭിഭാഷകൻ പുന്നക്കൻ മുഹമ്മദ് അലി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അലവിക്കുട്ടി ഹുദ്ദവി സുന്നി സ്റ്റഡി സെന്റർ ദുബൈ പ്രതിനിധി ഇവരെല്ലാം തന്നെ ചർച്ചയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ശ്രീ കെ എൻ എ ഖാദറിലേക്ക് ശ്രീ കെ എൻ എ ഖാദർ ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നും ബീഹാറിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിനെ മനുഷ്യക്കടത്തായി കാണണം എന്ന നിഗമനത്തിൽ ആണ് സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പും അതോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എ ഡി ജി പിയും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിനെ മനുഷ്യാവകാശ മനുഷ്യക്കടത്തായി കാണേണ്ട എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പീരൽ കോഡിന്റെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് ഇവരുടെ പേരിൽ കേസ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ പീരൽ കോഡിന്റെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പും അത് പിന്നീട് അതിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതികളും അനുസരിച്ച് മനുഷ്യക്കടത്തായി തീരണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടവർ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവയവങ്ങളുടെ വിപണനത്തിനോ ബാലവേല ചെയ്യുന്നതിനോ അടിമയാക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് അത് മനുഷ്യക്കടത്തായിട്ട് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത് ഇവിടെ ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നും ബീഹാറിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് ശരിയല്ല ഇവിടെ നിന്ന് നേരത്തെ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികൾ ലീവിന് നാട്ടിൽ പോയി മറിഞ്ഞു വരുമ്പോ കുറച്ചും കൂടി കുട്ടികൾ അവരുടെ കൂടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ചേരാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് ഉണ്ടായത് ആ ഭാഗത്തുള്ള ചില അധ്യാപകന്മാരാണ് ഇവരിൽ കൊണ്ട് വന്നത് അപ്പോ ഇവര് ചില ഇവരെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇവരിൽ മുഴുവൻ പേരും ട്രെയിനിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ലാന്നാണ് ട്രെയിനിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാത്ത ആളുകളെ രക്ഷിക്കണം അത് മനുഷ്യക്കടത്തല്ലോ ഇതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് രക്ഷിതാക്കന്മാരുടെ അനുവ അനുമതി പത്രം കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലാന്ന് പറയണം രക്ഷിതാക്കന്മാരുടെ അനുമതി പത്രം കൊണ്ടുവരാത്ത കുറ്റത്തിന് എന്ത് ശിക്ഷയാണെന്നുള്ളത് ആ ശിക്ഷ കൊടുക്കണം 
അപ്പോ തെറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു പ്രൊസീജിയറൽ ഇറഗുലാരിറ്റി ആണെങ്കിൽ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ പോരായ്മ മാത്രമാണെങ്കിൽ ആ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ പോരായ്മ അനുസരിച്ചുള്ള തിട്ട അവർക്ക് നൽകുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല കേരളത്തിലെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറോളം വരുന്ന അനാഥശാലകളുണ്ട് അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഒരു പത്ത് ശതമാനം മുസ്ലിം മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഈ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കേരളത്തിനകത്തുള്ളവരും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എത്തിങ്ങാനകളിലൊക്കെ പഠിച്ച് ഏത് ജാതിക്കാർ നടത്തുന്ന എത്തിങ്ങാനാണെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വളർന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഐ എ എസ് ഓഫീസർമാർ വരെ ആയിട്ടിരുന്ന ചരിത്രമുണ്ട് കേരളത്തിലിപ്പോ എത്തിങ്ങാനകളിൽ പണ്ടത്തേതുപോലെ ചേരാൻ ആളുകൾ ഇല്ല ഇവിടെ മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് ജീവിത പ്രയാസങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് പഠന സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി വരികയാണ് എന്നാൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവര് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസവും സൗജന്യമായി കിട്ടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ തേടി വരുന്നതാണ് ആ വരവ് നയവിരുദ്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യക്കടുത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രചാരം നടത്തുന്ന തെറ്റാണ് എന്ന് മാത്രമേ മുസ്ലിം ലീഗ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതല്ലാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഈ വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശ്രീ കെ എൻ ഖാദർ ഇതിൽ നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കുട്ടികളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കുട്ടികൾക്കും യാത്രാരേഖകൾ ഇല്ല എന്നാണ് സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ മതിയായ രേഖകൾ ഇല്ലാതെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് മനുഷ്യക്കടത്താണ് എന്നാണ് വ്യാഖ്യാനം അതാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പും അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ പീരാപ്പൂരിന്റെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് വായിച്ചു നോക്കൂ എന്നിട്ട് എന്നെ വിളിക്കൂ മതിയായ രേഖകളില്ലായ്മയുടെ പേര് മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നാണോ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേര് മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ കേൾക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് അഭിഭാഷക വൃത്തി നടത്തുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭയാനകമായിട്ടുള്ള പേരുകളിട്ട് പ്രചാരം നടത്തിയിട്ട് ഇത് ഒരു ഒരു സമൂഹത്തെ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ പാട്ടില്ല എന്നേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രീ കെ എൻ എ ഖാദർ അതെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രീ കെ എൻ എ ഖാദർ എന്തുകൊണ്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു എടുത്തുചാട്ടം കാണിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലൊരു വ്യാഖ്യാനം ഈ സംഭവത്തിന് നൽകുന്ന രീതിയിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട ഈ പറയുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കുട്ടികളല്ല മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് യാത്രാരേഖകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെയും കൂടെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു അതിലൊരു സംശയമില്ല ശ്രീ കെ എൻ ഖാദർ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പ്രത്യേകമായിട്ട് കൂടിയാലോചന നടത്തി ഇതൊക്കെ ചെയ്തതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ചില ഓവർ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസർമാരായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അവരുടെ അറിവ് കേട്ടതല്ലാതെ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാണ് ഇത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ജസ്റ്റിസ് കെ ബി കോഷി തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇത് മനുഷ്യക്കടത്തൊന്നും അല്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആ റിപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ പരിശോധിക്കട്ടെ എന്നാണ് അത് പറഞ്ഞത് ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്ന് വന്ന ഡെപ്യൂട്ടി ലേബർ കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞത് പഠന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർ വന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് അവർ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താണ് ഇതിലുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ആളുകളെ വെറുതെ ഭയപ്പെടുത്തരുത് ആവശ്യമില്ല അത് ചെയ്യരുത് ഇതിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് കുട്ടികൾക്ക് ന്യായമായ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിന് ആരും എതിരല്ല പിന്നെ മാത്രല്ല എത്തിങ്ങാനകളും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ട ആളുകളും നല്ല ശ്രദ്ധാപൂർവ്വവും നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും കെ നാഗാദറിന്റെ ഫോൺ കട്ടായി തോന്നുന്നു ഞാൻ ശ്രീ പുന്നക്കൻ മുഹമ്മദ് അലിയിലേക്ക് ഇതാണ് പുന്നക്കൻ മുഹമ്മദ് അലി വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ കെ എൻ എ ഖാദർ പറയുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് പറയുന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് മാത്രം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇത്രത്തോളം ഓവർ സ്മാർട്ട്നെസ് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ള സംശയം യു ഡി എഫിലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള മറ്റ് കക്ഷികൾക്കും ഉണ്ട് ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഈ നാനൂറ്റി
നടത്തുമ്പോൾ വളരെ ഏറെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇപ്പം തന്നെ കെ എൻ എ കാതർ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ എത്തിയും കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവർ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുന്നത് ഈ എത്തിയും കാലം തുടങ്ങിയത് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ട എത്തിയും കുട്ടികളെയും അതുപോലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ എത്തിയും ഗാനകളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളത് എത്തിയും ഗാനം മാത്രമല്ല മറ്റ് സമുദായത്തിലെ എല്ലാവരും ഇപ്പം എൻ്റെ തൊട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വൃദ്ധസദനം പോലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒരുപാട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് ഇത് രേഖ വേണം അത് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവിടുത്തെ രക്ഷിതാക്കൾ പൂർണ്ണമായി സമ്മതിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എത്തിയും കാനം ഒക്കെ മത നേതാക്കന്മാർ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് ശരി ഞാൻ ഞാൻ താഴിലേക്ക് വരാം വീണ്ടും ശ്രീ കെ എൻ എ കാതറിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ ഇടയ്ക്ക് കട്ടായിരുന്നു ശ്രീ കെ എൻ എ കാതർ എന്തുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് മാത്രം ഇത്രയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രകോപനപരമായി അതുമല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളെ വേണ്ട രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ വളരെ പ്രകോപനപരമായി മുസ്ലിം ലീഗ് മാത്രം പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് വേറൊരു ചാനലുകാരോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അവരെന്നോട് ചോദിച്ചത് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്താണ് ഇത്ര പ്രതികരിക്കാൻ വൈകിയത് എന്നാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഇത്രയധികം ഇത്ര സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും തക്ക സമയത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് ഇടപെടുകയും പ്രതികരിക്കാതെയും ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് എന്താണ് ഇത്ര കാലതാമസം വന്നത് എന്ന് ഒരു ചാനലുകാർ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പ്രകോപനപരമായി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇടപെട്ടു എന്നാണ് ഇത് രണ്ടും ശരിയല്ല ഒന്നാമത് ഞങ്ങളല്ല പ്രതികരിച്ചത് ആദ്യം പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങളല്ല പത്രങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പല വാർത്തകൾ വന്നു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ വന്നു പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെയും അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ വന്നു അങ്ങനെ മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നൊക്കെ ധാരാളം പത്രങ്ങളിലും ചാനലുകളിലും വന്നപ്പോ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ടി മജീദ് ആദ്യം പ്രതികരിച്ചു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം എന്ന് കൂടിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സ്ഥലം വിലയിരുത്താനായിരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയതല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല ഒന്നാമത്തെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാണ് അത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അധികം പിന്നിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് അവരൊക്കെ മുസ്ലിം ലീഗും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രതികരിച്ചത് ഇതിലിപ്പോ പിന്നെ ക്രൈസ്തവ സംഘടനകളും ഒക്കെ പ്രതികരിക്കേണ്ടതാണ് ആവശ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളായിട്ട് അത് പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഒരു വസ്തുവും ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രീ കെ എൻ എ ഖാദർ ഇപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ ശ്രീ പുന്നക്കൻ മുഹമ്മദ് അലി ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അരീക്കോട് മുക്കത്ത് ഒരു ഓർഫനേജ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് ജാർഖണ്ഡിലെയോ ബീഹാറിലെയോ ഒക്കെ അനാഥ കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ തുടങ്ങേണ്ടത് അവിടെ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം കുട്ടികൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു അനാഥാലയം തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെയോ ആ ഭാഗത്തിൻ്റെയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെയൊക്കെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കില്ലേ എന്തിനാണ് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞതും കാരണം സാമൂഹ്യ സേവനം നടത്തണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടത്തേണ്ടവർ അവിടെ പോയി നടത്തട്ടെ എന്ന് അത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മുസ്ലിം ലീഗും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച് തർക്കമായാൽ സന്തോഷിക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യം നേരിട്ടില്ല ഇത് മുഖത്ത് എത്തിയാൽ തുടങ്ങിയത് മാത്രത്തിൽ ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും കേരളത്തിലിപ്പോ പിന്നെ മാത്രത്തില് ജി എസ് ടി നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ കാശ്മീരിലെ കുട്ടികളുണ്ട് ക്രൈസ്തവ ചരിത്ര സ്ഥാപനങ്ങളിലുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യ കാലത്ത് ജാർഖണ്ഡും ബീഹാറും കേരളമൊക്കെ ഒരുപോലെയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് കുട്ടികളെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റുകളിലും പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം ആളുകൾ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ അവരവരുടെ സംസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യണം എന്ന ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ
ഒത്തുകിൽ ഐശ്വര്യ ചൂഷണത്തിന് വേണ്ടി ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻ വിവർത്തത്തിന് വേണ്ടി ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആൽവേ ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിമപ്പണി ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആക്കണം അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ജീവിക്കുകയും ഇപ്പൊ മനുഷ്യർക്കല്ല യെസ് വളരെയധികം നന്ദി വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ കെ എൻ എ ഖാദർ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് കെ എൻ എ ഖാദർ ഇതാണ് ശ്രീ പുന്നക്കൻ മുഹമ്മദ് അലി ഇതിനെ ഒരു മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചതാണ് സംഭവത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വാർത്താ പ്രാധാന്യം നൽകി അതിന് വേണ്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്ന് അതിന് വിശേഷം കുറെ കൂടെ ഇത് ആ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനമായിട്ട് കൂടെ ഇതിനെ കാണേണ്ടതല്ലേ ആ രീതിയിലല്ലേ കുറെ അതിൽ പാളിച്ച് സംഭവിച്ചു താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എത്തിം ഖാന മാനേജ്മെന്റിന് രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കുക രേഖകൾ ശരിയാക്കി കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ പാളിച്ചകൾ സംഭവിച്ചു ഇതിനെ മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് ആദ്യമായിട്ടൊന്നല്ല ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒട്ടനവധി മതസ്ഥാപനങ്ങൾ ഒട്ടനവധി കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസവും ഉന്നതമായ ജോലിയും നേടിപ്പോയ കുട്ടികളുണ്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം കോഴിക്കോട് മർക്കസ് എ പി ഉസ്താദ് നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മർക്കസ് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്ന് കുറെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നു അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയാണ് മർക്കസിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ എ പി ഉസ്താദിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ആ കാശ്മീർ സർക്കാർ കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഈ മർക്കസിനും ഉസ്താദിനും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതേ വിഭാഗം ഇപ്പോൾ വിവാദത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന അരീക്കോട് മുക്കത്തെ എത്തിങ്കാന നടത്തുന്ന അതേ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് മലപ്പുറത്തെ ചെമ്മാട് ദാറുൽഹുദ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മത ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നത് അവിടെയും കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപാട് സംസ്ഥാനത്തെ കുട്ടികൾ പഠിച്ച് ഉന്നതമായ പദവികളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ യു എ ഇ തന്നെ എന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം അടക്കമുള്ളവർ ആ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നവരാണ് അപ്പൊ അതല്ല പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഇവിടെ ഇതിനു മുമ്പേ ഇതുപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ മറ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല അതിന് ഈ മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്ന പേര് നൽകി ഇത്രയും വിവാദം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ഞാൻ അലവിക്കുട്ടിയിലേക്ക് ശ്രീ അലവിക്കുട്ടി ഹുദ്ദവി സുന്നി സ്റ്റഡീസ് സെന്റർ ദുബായിയുടെ ശ്രീ അലവിക്കുട്ടി ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ആഭ്യന്തര വകുപ്പും അതേപോലെ തന്നെ ഡി ഐ ജിയും എല്ലാം ഇടപെട്ട് വിഷയം ഇങ്ങനെ വരുന്നു മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മേനകാ ഗാന്ധിയും പ്രതികരിക്കുന്നു ഇതിനെ മനുഷ്യക്കടത്തായി തന്നെ കാണണം എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ മനുഷ്യക്കടത്തായി കാണണം എന്ന് പറയാനുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കുട്ടികൾ രേഖകളില്ലാതെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് ഇത് സംശയമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പകുതി കുട്ടികൾക്ക് രേഖയുണ്ടാകുന്നു പകുതി കുട്ടികൾക്ക് രേഖയില്ല മേൽവിലാസമില്ല രക്ഷിതാക്കൾ അറിയില്ല എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നറിയില്ല എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ ഇവിടെ മൗലികമായ ഒരു പ്രശ്നം കാണുന്നത് ഈ മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്ന ഈ പദം ഇവിടെ തീർത്തും അനവസരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രയോഗമായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെപ്പോലെ വളരെ കുഞ്ചിക സ്ഥാനത്ത് നിർണായകമായ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു പദവിയിലിരിക്കുന്ന ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതായിരുന്നില്ല ഇതുപോലെ അപക്വമായ എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഖേദപൂർവ്വം വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വാക്പ്രയോഗം സത്യത മനുഷ്യക്കടത്ത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു അറബി നാടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് സൂചിപ്പിക്കുക അൽ ഇത്തിജാർ ബിൽ ബഷർ എന്നാണ് മനുഷ്യക്കടത്തിന് അറബിയിൽ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ടേം ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിങ് മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തിജാർ ഒരു തരം വ്യാപാര താല്പര്യം അതിലുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യക്കടത്ത് അത് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമോ വലിയ കുറ്റമോ വലിയ പാതകമോ ആയിത്തീരുന്നത് ഇത് കടത്തു തോണി എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു കടത്ത് ഇവിടെ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ കടത്തു തോണി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അത് കുറ്റകരമായ ഒരു പ്രവണതയല്ലല്ലോ ഈ മനുഷ്യക്കടത്ത് മനുഷ്യരെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അത് എന്ത് എത്തിച്ചു എന്നുള്ള വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയമാണ് സൃഷ്ടിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിയുന്മുഖമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് സംസ്ഥാന അതിർത്തികൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനത്തി
ഈ കേരളത്തിൻ്റെ നന്മ കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പ്രസരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക വീക്ഷ പ്ര വീക്ഷണ പ്രകാരം അനാഥകളെ അഗതികളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അതിർവരമ്പുകളില്ല അലഹദുലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ എന്ന് പതിനേഴ് തവണ പ്രാത്യഹ സൂക്തത്തിലൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നവരാണ് വിശ്വാസി റബ്ബുൽ ആലമീൻ വസുദൈവ കുടുംബകം എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് കേരളത്തിനകത്ത് നിന്ന് മാത്രം കാണാൻ പറ്റുക സങ്കുചിതമായ കാഴ്ചപ്പാടിന് അതീതമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു കാരണം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പകുതി പേർക്ക് രേഖയുണ്ടാവുന്നു പകുതി പേർക്ക് രേഖയില്ലാതെ വരുന്നു ശരിയാത്തിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഇവിടെ മനുഷ്യ കടത്തി എന്നതിനപ്പുറം രേഖകളില്ലാതെ മതിയായ രേഖകളില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുക എന്ന ഒരു ലളിതമായ ഒരു ഒരു നിയമപ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാണ് അത് ട്രെയിനിലോ ബസ് ബസ്സിലോ അതുപോലെയുള്ള ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിലോ മതിയായ രേഖകളില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്തു എന്നതിനോ ഇനി അവിടുത്തെ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെറിയ നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് രമ്യമായ പരിഹാരം സാധ്യമാണ് അതിന് മനുഷ്യക്കടത്ത് പോലെ അവസാനം പ്രയോഗിക്കേണ്ട വാക്കുകളൊക്കെ കടുത്ത രീതിയിലുള്ള വാക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജീവിതം മുഴുവനും ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച എത്തിയും കാല പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാരഥികളെ പോലെയുള്ളവരെ അവരെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത തീർച്ചയായും ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ഓവർസീസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ബി ജെ പിയുടെ ശ്രീ ദുർഗാദാസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഫോണിൽ ചേരുന്നു ശ്രീ ദുർഗാദാസ് താങ്കൾ ഈ വിഷയത്തെ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് പറയൂ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അനാഥ കുട്ടികളെ കുറിച്ചും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു ഇത് വാണിജ്യം കാണാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ചോദിച്ചു ആദിവാസി വയനയിൽ മുഴുവൻ ആദിവാസി ചുറ്റുകൾ മരിച്ചു നോക്കി അവരുടെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്ത വിഭവം കുറെ കുട്ടികളെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മുസ്ലിം ദുർഗാദാസ് എനിക്ക് ശബ്ദം ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല എനിക്ക് ശബ്ദം ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ദയവായി ക്ഷമിക്കുക ഒരിക്കൽ കൂടെ താങ്കൾ ശ്രമിക്കുക കിട്ടുന്നില്ല വ്യക്തമാവുന്നില്ല താങ്കൾ പറയുന്നത് ശ്രീ പുന്നക്കൻ മുഹമ്മദ് ഈ വളരെ കൃത്യമായി ഈ മാനേജ്മെന്റിന് സത്യത്തിൽ കാരണം വർഷങ്ങളായി നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ എത്തിയങ്കാന കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എത്തിയങ്കാനകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്രയധികം പേർ അവിടെ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നു കുട്ടികൾ ഈ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അറിയാം കൃത്യമായി ഒരു ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്ന് ആദ്യമായല്ല കുട്ടികൾ വരുന്നത് ബീഹാറിൽ നിന്ന് ആദ്യമായല്ല അപ്പോൾ കൃത്യമായി അവിടെ നിന്നും കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണം ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് വേണോ മറ്റു രേഖകൾ വേണോ അവിടെ നിന്നുള്ള മറ്റു രേഖകൾ വേണോ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ അപ്പോൾ അതൊന്നും പാലിക്കാതെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ തെറ്റ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കുട്ടികൾ മൂന്ന് കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാവധി സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചും ആ ഏതാണ്ട് ആ ഒരു പരിധിയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ നോക്കുക അവർക്കൊന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുക ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ കുത്തി നിറച്ച് നാനൂറ്റി അൻപത് കുട്ടികളെ മൂന്ന് കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് രണ്ടും അടിസ്ഥാനപരമായി സംഭവിച്ച തെറ്റല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റാ കാരണം ഇത് എത്തിയും കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തത് ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരതയാണ് അവരോട് കാരണം ഞാന് ഒരു ഇത് എന്റെ തൊട്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അതേ ആശയത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ എത്തിയും കുട്ടികളോട് വളരെ കരുണ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ സ്നേഹിക്ക സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ കാണേണ്ട എത്തിയും കുട്ടികളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡി ഐ ജി നമ്മുടെ ശ്രീജിത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കുറച്ചു കൂടി ഒരു സ്മാർട്ട് ആയിട്ടില്ലേ എന്ന് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനു മുമ്പും ഈ ഈ ഇതുപോലുള്ള കേസുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സമുദായത്തിന്റെ കേസ് ഞാൻ പുന്നക്ക മുഹമ്മദ് എന്ന നിലയിലാണ് പറയുന്നത് ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതേ ശ്രീജിത്ത് ഇതുപോലുള്ള കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓവർ സ്മാർട്ട് ആവാറുണ്ട് ഇതിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ ഞാൻ അതിന്റെ വി
ചോദ്യം <laughs> അല്ല അവിടെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന സർക്കാരിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്നുള്ള ജൂലൈ ബോർഡിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി ചില നൂറ്റി ഇരുപത് ആൾക്കാരെ നൂറ്ററുപത് ആൾക്കാരെ പോകേണ്ട വാഹനങ്ങളിലെ കുട്ടി നിറച്ച് അറുന്നൂറ്റി ചില കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവര് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരാണോ ഈ ഏതെങ്കിലും അനാഥാലയത്തിന്റെ വ്യക്താക്കളാണോ അവർ ഏജന്റുമാരാണ് മൂന്ന് സംസ്ഥാനത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോ മുസ്ലിം വിരുദ്ധരായ ആൾക്കാരോ അല്ല പാലക്കാട് ജില്ലാ ജൂനിയർ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡാണ് അവരാണ് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യക്കടത്താണെന്ന് രേഖകളെല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതിന് അവരെ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ റെക്കോർഡും ഇല്ല അപ്പൊ അതിന് അക്കമെന്താ പിന്നെ പരമകാരണികനായ ദൈവം അവരെ മതവിശ്വാസം അല്ലാഹു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താ അനാഥരെ രക്ഷിക്കാനാ പറഞ്ഞത് അനാഥര ഏജൻസിമാര് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അനാഥര നടത്തേണ്ട ആവശ്യം എന്താ അത് അതാണ് കച്ചവടമാക്കി മാറ്റുന്നു പറ ആ കച്ചവടമാകുമ്പോ പല പർപ്പസിനാകാം ആ കച്ചവടത്തിലേക്കല്ല കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് കാര്യം അന്വേഷിക്കട്ടെ അവരുടെ നിരപരാധ അവരുടെ രേഖകളിൽ അവർ ഹാജരാക്കട്ടെ അവിടുത്തെ ജാർഖണ്ഡ് സർക്കാർ പറഞ്ഞു ജാർഖണ്ഡ് സർക്കാർ ബി ജെ പിയുടെ അല്ലല്ലോ ജാർഖണ്ഡ് സർക്കാർ പറഞ്ഞില്ലേ ദയവായിരുന്നു തുടരുക ശ്രീ ശ്രീധരൻപിള്ള ആലവി കുട്ടി ഹുദ്ദബ് ഇതാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഈ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരൊന്നും രക്ഷിതാക്കളോ രക്ഷിതാക്കളല്ല ഒന്ന് രണ്ട് പത്തോ മുപ്പതോ പേര് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവരൊന്നും കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ അല്ല ഈ അനാഥാലയത്തിലെ ചില അധ്യാപകരുണ്ട് അല്ലാത്തവരുമുണ്ട് അവിടെയാണ് ഇവർ ഏജന്റുമാരാണോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടാവുന്നത് ശ്രീ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പറയുന്നത് പോലെ ഏജന്റുമാർ ഇടനിലയ്ക്ക് നിന്ന് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ള ആരോപണം വരുന്നത് അവിടെയാണ് പറയാമോ പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടെ സത്യത്തിൽ എന്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാം ഇവിടെ ജനാ പുന്നക്കൻ മുഹമ്മദ് അലി സാഹിബ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ചമ്മാട് ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊരു സ്ഥാപനം ഒരു പക്ഷേ പ്രേക്ഷകർ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു നാഷണൽ മീഡിയം ഒരു ഉറുദു മീഡിയം കോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ കോഴ്സിനകത്ത് 
ഏതാണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏജന്റ് എന്ന പദപ്രയോഗം അനവസരത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ അത്തരം ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും രക്ഷിതാവ് കൂടെ വരണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ഒരുപാട് കുട്ടികളെയും കൂട്ടി വരിക അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആരെങ്കിലും സൗകര്യപ്പെട്ടവരെ ഏൽപ്പിക്കുക അവരുടെ ടിയെയും മറ്റ് യാത്രാപത്തയും സൗകര്യങ്ങളും ആരെങ്കിലും ഒരാളിനെ കൈവശം ഏൽപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം കുട്ടികളെ കൂട്ടി ഇത് പൂർണ്ണമായും രക്ഷിതാക്കളുടെ അറിവോടെ സമ്മതത്തോടെയാണ് അതല്ലാതെ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു കച്ചവട താല്പര്യത്തിലുള്ള ഒരു ഏജൻസി പോലെയല്ല ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനാണല്ലോ വക്കീൽ എന്ന അറബിയിൽ പറയും ഈ ഏജൻസി ഏജന്റ് എന്ന പദം കൊണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ അതിനെ വലിയ ഗുരുതരമാക്കേണ്ടതില്ല വക്കീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയാം സ്വന്തം പിതാവ് മകനെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പിതാവ് ഏൽപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഏജന്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ കൊണ്ടുപിടിച്ച പ്രോപ്പകണ്ടയിലൂടെ വലുതേ പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പറയുമ്പോഴാണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇവ ഇത് പറയുമ്പോൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ അറിയാതെ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലവ് ജിഹാദ് കേരളത്തിലെ ചില മുത്തശ്ശി പാത്രങ്ങൾ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചില മാധ്യമങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുപിടിച്ച പ്രോപ്പകണ്ടയിലൂടെ എന്തോ കേരളത്തിലാകെ ജിഹാദ് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുണ്ടെന്ന് അവസാനം ഉത്തരവാദപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്നപ്പോ അത് ഇല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണം ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ബി ജെ പി ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പറഞ്ഞു ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു അവരുടെ പെർമിഷനോടുകൂടി അല്ല അവരവിടെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്ന അവസരത്തിൽ ജാർഖണ്ഡ് ബി ജെ പി അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്ന അവസരത്തിൽ ഒന്നിലും സംസ്ഥാനം ഉൾപ്പെടുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് ആരോ ആ ചർച്ച പങ്കെടുത്ത സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതേ മതവികാരത്തെ വെള്ളപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ജുവലൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് ഒരു കേസ് കൊടുക്കും കേസ് കൊടുത്താൽ പോലീസ് കേസ് രക്ഷയായിരിക്കാൻ പറ്റൂ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനം ഇവിടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ അവര് കൊടുത്തൊരു കേസിൽ കേസ് രക്ഷ ചെയ്തു ഇത് എന്തെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അന്വേഷണം നടക്കുന്നു അതിന് സി ജി സാൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അത് നോഡൽ ഏജന്റ് ആണ് അത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ പോലീസായ ക്രൈം രജിസ്റ്റർ അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് നിരപരാധികൾ നിരപരാധികൾക്ക് വർത്താൻ തെളിയിക്കല്ലേ വേണ്ടത് അതൊരു ഭരണകൂടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിധികർത്താക്കൾ ആരാരണ്ടാ മുസ്ലിം ലീഗ് മുസ്ലിം ലീഗ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു രീതി മുസ്ലിം ലീഗ് തന്നെ അതിന്റെ അടിത്തറ തകർക്കാറി കാരണം ജനങ്ങളെ ഒരു മതേതര രാജ്യത്ത് ഒരു ഭരണകൂടമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർ തന്നെ പറയുന്നത് രണ്ടാം ദിവസം പറയുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ ഗുജറാത്താണ് ഉള്ള ഏറ്റവും വിവാദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഏതെങ്കിലും അന്വേഷണം എതിർത്തിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ ഇത് പോലെ അതേക്കു വേണ്ട ധാരാളം അന്വേഷണം പോകുന്നു അതേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശകമായിട്ട് പോകുന്നു അത് എവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അന്വേഷണം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് അന്വേഷിക്കട്ടെ സത്യം വരട്ടെ എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതൊരു ദൗർഭാഗ്യകരമായ സ്ഥിതിയാണ് ഇടപെടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അന്വേഷിച്ചിട്ട് നല്ല നിലക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നതിൽ കാരണം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ തലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അന്വേഷണ തലങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളെ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ആൾക്കാരുടെ റിപ്പോർട്ടില്ലേ ആ കുറെ കൂട്ടുകാർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ വരാൻ പോകത്തെ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയായി അപ്പൊ ഇതൊരു വിവാദം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറത്തെ കാര്യം പോകപ്പെടാം അങ്ങനെ എന്നൊരു പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ജീവിക്കണ്ടേ അല്ല ഇതില് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയം കൂടി ഉണ്ടോ ശ്രീ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള കാരണം മുസ്ലിം ലീഗ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ പോലീസിനെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നുണ്ടോ ഡി ശ്രീജിത്തിനെതിരെ വളരെ ശക്തമായ ആരോപണമാണ് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നുണ്ടോ കാരണം ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്
എസ് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ ശ്രീധരൻ പിള്ള ഇതാണ് പിന്നെ പുന്നക്കിൻ മുഹമ്മദ് അലി മുസ്ലിം ലീഗ് ഇതിനെ എതിർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അന്വേഷിക്കട്ടെ അത് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അന്വേഷിക്കട്ടെ പോലീസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ അതിന് അന്തർ സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ തലത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും സംയുക്തമായി അന്വേഷിക്കണമെങ്കിലും അന്വേഷിക്കട്ടെ അല്ലാതെ എഫ് ഐ ആർ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ലീഗ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അല്ല രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇതിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞ നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് കാരണം എന്തല്ലോ ഇവിടെ ഡി എൻ എ കാതർ നേരത്തെ ചർച്ചയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ട എത്തിയും കുട്ടികളെയും പാവപ്പെട്ടരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എത്തിയും കാലം തുടങ്ങിയത് അവിടെ കേരളത്തിൽ കുട്ടികൾ ഇല്ല എന്ന് ടി എൻ എ കാതർ അടക്കമുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉള്ള എത്തിയും കാലിൽ കുട്ടികളില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി പുതിയ എത്തിയങ്ങാന തുടങ്ങരുത് എത്തിയങ്ങാനയുടെ കപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി ഇപ്പൊ തന്നെ മാതൃകാപരമായി കേരളത്തിലെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി സുന്നികൾ എ പി ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും ഇ കെ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സുന്നികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്രയും കുട്ടികളെ വലിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യമില്ല സാറും ഇവർക്ക് അവിടെ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയാൽ മതി തുടങ്ങുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ അത്രയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും മതവും മതവിദ്യാഭ്യാസവും ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസവും ജീവിത സൗകര്യവും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇല്ല അത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് അത് നമുക്ക് ആ യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ അനാഥ കുട്ടികളും പാവപ്പെട്ടവരും കുറവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് ഒരു 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 സംഘടനയുടെ സാമ്പത്തിക പണമെടുത്തിട്ടല്ല ഇത് ചെലവാക്കുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് പാവ ആൾക്കാരുടെ സമ്പന്നരുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ പണം കൊണ്ടാണ് ഈ എത്തിയങ്ങാനകളൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ അതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി തുടങ്ങുകയും അവിടെ വളരെ സജീവമായി ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ വിമർശിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഡി ഐ ജി കുറച്ച് ഓവർ സ്മാർട്ട് ആയി എന്നുള്ള സത്യമാണ് ഡി ഐ ജിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മന്ത്രി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഞാൻ വേറൊരു ഒറ്റൊന്നും കൂടി ഞാൻ ഒരു പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം വരാം ശ്രീ പുന്നക്കൻ ഹലോ കേൾക്കാമോ യെസ് എങ്ങനെ കാണുന്നു താങ്കൾ ഈ വിഷയത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഏത് ആർക്കാണ് ഇതിൽ തെറ്റ് പറ്റിയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം ഇല്ലേ രാജാവിനേക്കാൾ വലിയ രാജ്യഭക്തി തന്നെ അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഒരു ഭരണം മാറിയപ്പോ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു അനുഭാവം അങ്ങോട്ട് ഇട്ടെന്നുള്ള തോന്നാം പിന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന തെറ്റാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പതിറ്റാണ്ടുകളായി അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോയിട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ കേരളത്തിന് പുറത്തു പോയിട്ടിരിക്കുന്നു നിയമ ലംഘനത്തിന് കാര്യം വരണമെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് കോട്ടയിലെ എയർപോർട്ട് ക്ലിയറൻസ് റിക്വയർഡ് എഴുതിയുള്ളൊക്കെ എങ്ങനെ ആളുകൾ പുറത്തുപോയി എങ്ങനെ കേരളം കേരളമായത് ഈ നിയമലംഘനം തന്നെയാണ് പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഊട്ടിയിലും കൊടൈക്കനാലിലും പോയി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊന്നും യാതൊരു നിയമവും ഇല്ല ബാക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊന്നും യാതൊരു ഇല്ല ഈ പാവപ്പെട്ട എത്തി കുട്ടികൾ വരുന്നതിൽ മാത്രമേ നിയമ ലംഘനമുള്ളൂ ലംഘനമുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് പിന്നെ കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ എത്തിങ്ങാനുള്ള ആളില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജനങ്ങളെ ഈ സംസ്കാരം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി പഠിപ്പിക്കണം അവിടെ സ്ഥാപനം തുടങ്ങണം അല്ലാണ്ട് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഈ ആലാത്തൂർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നടത്തി ട്രെയിനിൽ നടത്തിക്കുന്ന വീട്ട് അവിടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതേ ഈ രീതിയിൽ സമ്പ്രദായം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളിലേക്കും തുടങ്ങുകയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവിടെ ഈ സംസ്കാരം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇവിടെ ഈ നിയമം ലംഘിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ദൈവം എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല യെസ് വളരെയധികം വളരെയധികം നന്ദി വളരെ കൃത്യമാണ് ഇതാണ് അറിവിക്കുട്ടി വളരെ കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പുന്നേക്കനും ഈ പ്രേക്ഷകനും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആർക്കും ഇങ്ങനെ സേവനം വേണമെങ്കിൽ അത് ചെലവ് കുറയുകയും ചെയ്യും കാരണം കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുവരുന്ന ട്രെയിൻ മറ്റ് യാത്രാ ചെലവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ചെലവുകളൊക്കെ കുറയും അവിടെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി അവർക്ക് അവരുടെ നേരത്തെ പുന്നക്കൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ ഉറ്റവരെയും ഉ
ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് മനുഷ്യക്കടത്താണോ അല്ലേ എന്ന് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം കേട്ടപാതി കേൾക്കാത്ത പാതി അദ്ദേഹം ചാടി എന്ന് പ്രസ്താവന വയ്ക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ വരും വരായുകൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വ ബോധവും തൻ്റെ ഇടവും അദ്ദേഹം കാണിക്കണം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് വന്നാലും ഒരു എതിർക്കുന്ന രീതിയൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ശക്തമായിട്ട് ബ്ലേഡ് മാഫിയക്കെതിരെ ശക്തമായ വളരെ ഉജ്ജ്വലമായ സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ കൈയ്യടി എന്നതിലപ്പുറം മനസ്സിൻ്റെ സംതൃപ്തി നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ രണ്ട് നയങ്ങൾ നമ്മൾ ആനുഷികമായി സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ പറയാം വി എം സുധീരന്റെ ശക്തമായ മദ്യവിരുദ്ധ നയവും അതുപോലെ രവീന്ദ്ര രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന ബ്ലേ ബ്ലേഡ് വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷൻ കുബേര അത് രണ്ടും നല്ല ജനകീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനും നമ്മൾ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അതിൻ്റെയൊക്കെ നിറം കൊടുത്തു മാറ് ഒരു വലിയ വളരെ വലിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനിക ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനത്തെ ഈ നിലയിൽ സംശയത്തിൻ്റെ കരു കരുനിലയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഈ ഒരു വാക്പ്രയോഗം വല്ലാത്ത കടന്നതായി പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായി ഇവിടെ ഭയങ്കരനായ ജനാ പുന്നക്കൻ സാഹിബും അതുപോലെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ലൈനിലും സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യത്തിനോടുള്ള ചെറിയ വിയോജിപ്പും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതായത് കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവിടങ്ങളിൽ പോയി എത്തീൻഖാനകൾ സ്ഥാപിക്കണം അദ്ദേഹം ആ എത്തീൻഖാന അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്ന എന്തിന് ഇത് രണ്ടും വാസ്തവത്തിൽ പരസ്പര സംഘടനകളല്ല ഇത് രണ്ടും സംയോജിതമായിട്ട് പാരലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതല്ലേ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് അതല്ലേ അല്ല തീർത്തും ബാലിശമല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സമീപനം എങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആവുക അത് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അവിടെ നിന്ന് കുട്ടികളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ബിൽഡിംഗ് സൗകര്യമുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് അതല്ലേ കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് അതല്ല ഇവിടങ്ങളിൽ നമുക്ക് അവിടെ പോയി എത്തിങ്ങാനകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണം അപ്പൊ കോസ്റ്റിന്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതും ആവശ്യമാണ് സത്യത്തിൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ രണ്ടും നടക്കട്ടെ രണ്ടും നടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടുണ്ടോ ഒന്ന് ഈ എത്തിം ഖാനകൾ നിലനിർത്തണം അതിന് ഇവിടെ കുട്ടികൾ കുറയുമ്പോൾ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന തോന്നൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അതിൽ സംശയമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഈ സ്കൂളുകളുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നു കാരണം ഈ കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിച്ച് തൊട്ടടുത്ത സ്കൂളുകളിൽ ഇതേ മാനേജ്മെന്റിന് കീഴിലുള്ള സ്കൂളുകളിൽ കൂടെ ചേർത്ത് സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നില നിലനിർത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകർ വെട്ടി കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും ഡിവിഷൻ വെട്ടി കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും നഷ്ടമുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്കൂളുകളുടെ നിലനിൽപ്പ് ലക്ഷ്യം വെച്ചും എത്തിയും കാനയുടെ പ്രവർത്തനം ലക്ഷ്യം വെച്ചും ആണോ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇതിൽ സത്യ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വേണമെങ്കിൽ അതും ഉൾപ്പെടുത്താം ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പികമായി സപ്പോസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വന്നാൽ പോലും അതൊന്നും ഈ മനുഷ്യക്കടത്ത് പോലും ഗുരുതരമായ ഒരു പാതകമായി ഇതിനെ ചിത്രീകരിക്കാൻ പോകുന്നതല്ല അതിനെ ന്യായീകരിക്കാനും പോകുന്നതല്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വസ്തുത പിന്നെ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഈ ബോഗികളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം ഒരു ബോഗി അത് കൃത്യമായി നോക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലായി നാനൂറ് പേരെ കൊണ്ടുവരുന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് പണ്ട് വാഗൻ ട്രാജഡി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് രൂപത്തിലാണ് എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് വസ്തുതാപരമായി അത് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിനകത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറിലേറെ പേരെ കുട്ടികൾ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ മൂന്ന് കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആ കണക്കിന് നോക്കുമ്പോൾ അറുന്നൂറോ കുട്ടികളോട്ട് പോകാമല്ലോ മൂന്ന് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്താണ് എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് പരിശ്ശതയല്ല സൂചിപ്പിച്ചു വരുന്നത് അതിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മിസ്സാകുന്നുണ്ട് വസ്തുതാപരമായി അതിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ആണ് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തത അതിൽ കൈവരിക ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള അതിനെ ഒരു വലിയ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംശയത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞതിൽ വരുത്തിയോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കാലടച്ച് വെടിവെച്ചോ നിരുത്സാഹപ്പെടുന്നതിന് പകരം വലിയ മാനുഷികമായ അതല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യകാരുണ്യ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന പരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നവരെ അതിൽ അംഗീകരിക്കുകയോ അവർക്ക് എങ്ങനെ കാണുന്നു താങ്കൾ ഈ വിഷയത്തെ താങ്കളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം ഈ വിഷയം എന്ന് പറയാനുള്ളത് ബാരിഷമായി എല്ലാരും കൊട്ടി ഇങ്ങനെ ആഘോഷ
പക്ഷെ ഈ ബാലിഷിമും ഈ ഒരു കാര്യത്തില് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ പല രീതിയിൽ വലിച്ചെഴുത്തിയത് കൊണ്ടുവന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കെട്ടിങ്ങാനെ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബാലിഷന്മാരെ വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് യെസ് വളരെയധികം നന്ദി ഇത് പുന്നക്കൻ ഏതായാലും സമയം തീരാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അവസാനമായി എന്തൊക്കെ ഇതിൽ ചെറിയ നൂലാമാലകൾ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് പരിഹരിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ തിരിച്ചു രക്ഷിതാക്കളുടെ പൂർണ്ണമായ സമ്മതമില്ലാതെ കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെ ഏതായാലും ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായി നമുക്ക് ആ കുട്ടികളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കിട്ടുക അവർക്ക് വലിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും നാല് അക്ഷരം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക അതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് അതൊരു വലിയ അളവോളം യാഥാർത്ഥ്യം നല്ല കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള പാളിച്ചകൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ കേരളത്തില് നടത്തുന്ന എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും നടത്തുന്നു ഇപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളിൽ തന്നെ ചില വിഭാഗങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞു എന്റെ നാട്ടിൽ വൃദ്ധ സ്വന്തം എന്റെ അയലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് വളരെ നല്ല നിലയിൽ ഒരുപാട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വളരെ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ വലിയ വലിയ പിന്നെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടി വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ ഇതിൽ പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ഒരു 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 അവരുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ മുനീർ സാഹിബ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന താലൂക്ക് ഓഫീസറുടെ അനുവാദമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണം ആ ആ നാട്ടിലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കൃത്യമായി അവിടുത്തെ അവരുടെ ആ ഗവൺമെന്റ് ഒരു നിയമം ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു നിയമം ഉണ്ട് ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞ നൂറ് ശതമാനത്തിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു കാരണം അന്വേഷണം നടത്തണം ഏതായാലും ഒരു ഒരു ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണം എല്ലാ എത്തിയങ്കാനം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗവൺമെന്റ് അന്വേഷണം നടത്തണം അവിടെ നിയമപരമായിട്ടാണോ നടക്കുന്നത് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അധ്യാപക നിയമനം അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം അവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് പോലും അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നതിന് എന്താ പ്രശ്നം അന്വേഷണം വിധേയമാക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല കാര്യമാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കേരളത്തിൽ എത്തിയും കുട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവരില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് നടത്തുന്നവർ അത് അവിടെ നിർത്തി തീർച്ചയായും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ അതിനുള്ള നല്ല സൗകര്യമുണ്ട് സംസ്ഥാന സുരേഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൽ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിലിപ്പോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ യു പി എ സർക്കാർ മദ്രസകൾക്കും മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ അനാദാലയങ്ങൾക്കും കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല നിലയിൽ നടക്കുന്നവർക്ക് എതിരായിട്ട് ഉള്ള പ്രവർത്തനമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു നല്ലൊരു അന്വേഷണം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് എത്തിയങ്കാല നടത്തുന്ന നല്ല ഒരു ഒരു നല്ല സുവർണ അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നല്ല നിലയിൽ ഇതൊരു അന്വേഷണം നടത്തി ഇതിന്റെ നല്ല നിലയിൽ നടത്തുന്നവർക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് എല്ലാവിധ പിന്തുണ നൽകണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഒരു മന്ത്രി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വർഗീയതയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അദ്ദേഹം നിയമപരമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയിട്ട് പറയുന്നു ഇനി അനാഥ കുട്ടികളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം അതാത് സംസ്ഥാനത്ത് അനാഥാലയം തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതേ എങ്ങനെ വർഗീയവാദിയാക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതേ ഇതേ യൂത്ത് ലീഗ് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനെതിരെ അമ്പും പാളും എടുത്തവരാണ് അപ്പൊ ഓരോ അവസരത്തിൽ എന്റെ സമുദായത്തിന് എനിക്ക് അനുകൂലമായി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞില്ല ഗവൺമെന്റ് പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉടനടി അദ്ദേഹം വർഗീയവാദിയാണ് അദ്ദേഹം ആള് ശരിയല്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ പ്രത്യേക അജണ്ട ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞത് പോലെ പറയേണ്ടത് എത്തിയങ്കാന അരീക്കോടിലെ എത്തിയങ്കാന വളരെ സത്യസന്ധമായി ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് വർഷങ്ങളോളം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ പറയേണ്ടത് ഏത് അന്വേഷണത്തിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിനെ എതിർക്കിപ്പോ മറ്റുള്ളവർ എന്താ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമുദായം നടത്തുന്ന എത്തിയങ്കാന എന
അത് ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ ചേരലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതും പരിപക്വനായ ഇത്രയോ നാ കേരളം കണ്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിൽ പക്വതയിൽ വളരെ പ്രഗത്ഭനായിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രഗത്ഭന പ്രാഗൽഭ്യം പടുന്നുകൊണ്ടും തെളിയിച്ച രമേശ് ചെന്നിത്തലയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കട്ടെ കുറ്റങ്ങൾ കുറവുകൾ പാകപ്പിഴവുകൾ മനുഷ്യരാണ് ആരും ടു എയർ ഈസ് ഹ്യൂമൺ ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ഈസ് ഡിവൈൻ എന്നാണല്ലോ മനുഷ്യനിൽ തെറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടണം തിരുത്തണം എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് അത് നിരുത്തരവാദപരമായ രീതിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ സമീപനം പോയി എന്ന ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം രമേശ് ചെന്നിത്തല രമേശ് ആയതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സപ്പോർട്ട് മനുഷ്യക്കടത്താണ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടിനെ ശരിവെച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ ആര്യാട മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം മുഹമ്മദാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ വർഗീയമായിട്ടല്ല ഇതിനൊന്നും കാണുന്നത് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സ്ഥാപനം അവിടങ്ങളിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നതിൻ്റെ വിഷയത്തിനെ പറ്റി പറയാം ശരിക്കും ഇതിലൊക്കെ ഒരു ആദാന പ്രധാനങ്ങളുടെ പ്രക്രിയയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് കൊള്ളലും കൊടുക്കലും ഉണ്ട് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായിട്ട് അഭിമാനകരമായ ഒരു വസ്തുത മുക്ക മുസ്ലിം ഓർഫനജിയുടെ വിവാദവിധേയമായ സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി പലപ്പോഴും കാണാതെ പോകുന്നതിന് പലരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയാം ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ ഇത് എത്തിയും കാണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓർഫനേജിൽ പഠിച്ച ഒരു മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി ആ എത്തിയും കാണയുടെ നേരിലും തളയിലുമായി വളർന്ന് ആ കുട്ടി വളർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പരമോന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പീഠമായ ഐ എ എസ് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഒരു മറുഭാഗം നമ്മൾ നോക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ എത്തിയും ഖാനയുടെ തണലിലും വേലും അതിൻ്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പിനും പഠിച്ചു വളർന്ന ഒരു യുവാവ് ഐ എ എസ് പദവിയിലെത്തി അദ്ദേഹം അവിടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കലക്ടറോ സബ് കലക്ടറോ മറ്റോ ആയി ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൽ ഇവിടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മുസ്ലിം അത് അംഗീകരിക്കുന്നു ഏതായാലും ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഒരു ദുർഗാദാസ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ കട്ടായിരുന്നു ശ്രീ ദുർഗാദാസ് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണോ എസ് പറയൂ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കട്ടായി പോയി വേഗം പറയൂ അതെ അതെ എന്റെ അഭിപ്രായം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മനുഷ്യ അവകാശ പ്രവർത്തനമാണ് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മൂല്യങ്ങളുടെ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നതാണ് എത്തിക്കാരൻ മതേതര ഒരു സംഘടനയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വയനാട്ടില് നമ്മുടെ കൊച്ചു കുട്ടികള് ആഹാരം കിട്ടാതെ മരിച്ചു മരിച്ച് വീഴുന്നു ഇപ്പൊ ആ കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടില് നമുക്ക് ഇവിടെ ഭക്ഷണം തരുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ കുട്ടികള് ഈ എത്തിങ്ങാനങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അവരെ എന്തുകൊണ്ട് അവരെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇതില് നമ്മുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഇതില് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന എത്ര കുട്ടികൾ അതിന്റെ അന്വേഷണം ഉണ്ടാവണം അന്വേഷണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും ഇവിടെ ആളുകളെ കൊണ്ട് ഇൻഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് അവർക്ക് ആധാർ കാർഡ് കൊടുത്ത് ജനസംഖ്യയിൽ വർധന ഉണ്ടാക്കി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കയറാനാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പിന്മുട നീക്കം അല്ലാതെ ഇതില് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനം ആണെങ്കിൽ ആദിവാസി കുട്ടികൾ മരിച്ചു വരുന്ന അട്ടപ്പാടിയില് അവരെ രക്ഷിക്കണം നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ളവര് തന്നെ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഭാരതീയ ജനതാപാർട്ടിക്ക് ചോദിക്കുക വളരെ അധികം നന്ദി വളരെ അല്ല ഞാൻ അതിലേക്കല്ലേ ശ്രീ പുണ്യക്കൻ മുഹമ്മദ് അലി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടേറെ ഈ അനാഥാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ച ആളുകൾ നല്ല നിലയിൽ എത്തിയ ആളുകളുണ്ട് നിരവധി പേരുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ അടുത്ത് അറിയാവുന്ന ആളുകൾ അവിടെയാണ് ശരി അലവിക്കുട്ടി പുന്നക്കൻ മോഹൻ മോദി പറയുന്നത് അതുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം പുന്നക്കൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ക്രമക്കേടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരന്വേഷണം നടത്താൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചാൽ പുന്നക്കൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അന്വേഷണം നടത്തിക്കോ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കള ഞങ്ങളുടെ കൈ കളങ്കിതമല്ല എന്ന് പറയാൻ ആ മാനേജ്മെന്റിന് കഴിയേണ്ടിയിരുന്നില്ലേ എന്നാണ് പുന്നക്കൻ്റെ ചോദ്യം നമ്മൾ അതിനെതിരല്ല നമ്മളിപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്തൊരു ജഡ്ജ്മെന്റിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറയുമ്പോൾ ആ വാക്കുകൾക്ക് അതിൻ്റെതായ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും ഉണ്ട് വെറും ഒരു ലോക്കൽ പോലീസുകാരൻ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ വരാന്തയിൽ സിഗരറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒ
എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരടിക്ക് ചാടി കയറി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല അത് സമുദായത്തിനെതിരാണ് അദ്ദേഹം സമുദായത്തിനെതിരായി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ എത്തിയും കുട്ടികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനു എത്തിയും കുട്ടികളെ പേരിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ആ എത്തിയും കുട്ടികളുടെ പേരിൽ നിന്ന് പിരിവ് പിരിവെടുത്തിട്ടെങ്കിൽ എത്തിയും കുട്ടികളെ പിന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അതിൽ പ്രത്യേക ഫണ്ട് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ പ്രത്യേക ഫണ്ട് ഉണ്ടോ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ആ മറ്റ് ആൾക്കാർ തന്നിട്ടാണ് ഈ എത്തിയും കുട്ടികളെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ എത്തിയും കുട്ടികൾ അന്യ സംസ്ഥാനത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും അനാഥാലയങ്ങളും മദ്രസയും തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് എ പി ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും ഇതേ സുന്നിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും ഒട്ടനവധി സ്ഥാപനം കൽക്കത്തയിൽ പോലും ചമ്മാട് താറുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്തോളം ഒരു ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ എ പി ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒട്ടനവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലാത്ത എത്തിയും കുട്ടികളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് മുക്കത്ത് അരീക്കോട് പ്രദേശത്തും എത്തിയും കുട്ടികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എത്തിയും കുട്ടികളെ സംരക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് നേരത്തെ ദുർഗാദാസ് പറഞ്ഞിരുന്ന മറുപടിയില്ല കാരണം ദുർഗാദാസിന്റെ സംഘടന പിന്നെന്തിനാ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇത് എത്തിയും കൂടുക മുസ്ലിം സമുദായം നടത്തുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനാ അപ്പൊ എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദുർഗാദാസ് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ അട്ടപ്പാടിയിലെ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ബി ജെ പി ഉടനടി ഒരു സംരക്ഷണ വലയം തുടങ്ങി അവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം കേവലം രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നത് ബംഗ്ലാദേശ് ഇതിനെ ഇതിനെ രണ്ടാക്കി രാഷ്ട്രീയം കലർത്തി മതം കലർത്തി ഇതൊരു വർഗീയ വിപത്ത് ഉണ്ടാക്കി നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് രമേശ് ചെന്നിത്തല അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും അഥവാ ഇവിടെ നിന്ന് കുട്ടികളെ ഇവിടെ എത്തിയങ്കാരം നടത്താൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഇവിടെ അടച്ചുപൂട്ടി എന്നർത്ഥത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്നറിയില്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വന്നത് അവിടങ്ങളിൽ പോകാം അവിടെ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ പുല്ലക്കന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദാറുലത ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ലോഫ് ക്യാമ്പസുകളുണ്ട് കൽക്കത്തയിൽ മാത്രമല്ല വീർഭൂ കൽക്കത്തയിലെ വീർഭൂമിയിലുണ്ട് അതുപോലെ അസമിലുണ്ട് അതുപോലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ പല ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല തെന്നിന്ത്യയിലും മറ്റുള്ള ഇടങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയും രണ്ടും നടക്കണം നമുക്ക് അവിടെ പൊങ്ങളിൽ ഇതേ ദാർഹത തന്നെ അതും കൂടെ പൊന്നക്കൽ അറിയണം ഇതേ ദാർഹത തന്നെ അവിടങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ദാർഹതയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ വർഷാവർഷങ്ങളിൽ വന്ന് കൺ നിറഞ്ഞ സന്തോഷപൂർവ്വം ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇംഗ്ലീഷിലും ഉറുദുവിലും ഹിന്ദിയിലും അറബിയിലും ഒക്കെ പലപ്പോഴും പലരും മലയാളത്തിലും അടക്കം അവർ പ്രസംഗിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മാനുഷിക മൂല്യമുള്ളവരാകുന്നതും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പുരോഗതി നേടുന്നതും കാണുമ്പോൾ അവർ വല്ലാത്ത ആത്മഹർഷ പുളകിതരാകുന്നത് കാണാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എളിയ പ്രവർത്തകർ എന്ന രീതിയിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും വരുന്നതും അത് ആർക്കും അതിനെ ബാർ ചെയ്യാനാവില്ല അത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പൗരന്റെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എവിടെ പോയി പഠിക്കാനും ഇങ്ങോട്ട് കുട്ടികളെ എടുക്കാനും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കാനും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആ രക്ഷിതാക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അസർപ്പ് ചെയ്തവർ പിടിച്ചു വാങ്ങി കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളല്ലേ ഇത് അവരുടെ പൂർണ്ണ അറിവുകളുടെ സമ്മതത്തോടെ അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഇത്രയും ഓരോ രക്ഷിതാ കുട്ടിയുടെയും കൂടെ ഓരോ രക്ഷിതാവ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂടെ ഇരുന്നൂറ് രക്ഷിതാക്കൾ നാനൂറ് പേര് വരണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർ അത് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഏജൻസിയായി കണ്ട് അതിനെയാണ് ശ്രീ ശ്രീധരൻപിള്ള സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ഏജന്റ് മാർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് അർത്ഥം മാറുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പലപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പാണ് പ്രശ്നം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലവ് ജിഹാദ് ഞാൻ അനവസരത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞതല്ല ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഏത് തരത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇൻ ഏത് രീതിയിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ടത് വെറുതെ പുകമറ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് കൊണ്ടുപിടിച്ച പ്രോപ്പകണ്ടകൾക്ക് ഒരുപാട് മാനസികമായുള്ള അകൽച്ച വരും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അത് തന്നെയാണ് ശ്രീ പുന്നക്കൻ മുഹമ്മദ് അലിയും പറയുന്നത് അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ കുറ്റക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടെത്തട്ടെ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചില അധ്യാപകർ അടക്കം ഇപ്പോൾ ഈ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന